ये बात है सन अठारह की जब गांधी जी कोलकाता में किसी सार्वजनिक सभा में गए थे इसी समय उन्हें डरबन से कार मिला उस कार में लिखा था पार्लियामेंट जनवरी में बैठेगी जल्दी लौटिए इसके बाद गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के बम्बई के एजेंट को तार दिया कि पहले जहाज में उनके जाने की व्यवस्था करें। दादा अब्दुल्ला ने एक कुरलैंड नामक जहाज खरीद लिया था उन्होंने गांधी जी को और उनके परिवार को मुफ्त ले जाने का आग्रह किया दिसंबर के आरंभ में कुरलैंड नामक जहाज से गांधी जी अपनी धर्म पत्नी दो लड़के और अपने स्वर्गीय बहनोई के एकमात्र लड़के को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए इस जहाज के साथ ही एक और जहाज जिसका नाम नादरी था वह भी डरवन के लिए रवाना हुआ दोनों जहाजों में कुल मिलाकर 800 हिंदुस्तानी यात्री रहे होंगे परिवार के साथ गांधी जी की ये पहली यात्रा थी जिस समय की ये बात है उस समय गांधी जी मानते थे कि सभ्य माने जाने के लिए हमारा बाहरी आचार व्यवहार यथासंभव यूरोपियनों से मिलता जुलता होना चाहिए उनका मानना था कि ऐसा करने से ही लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है और बाकी लोग हमें सभ्य समझने लगते है इस कारण पत्नी और बच्चों की वेशभूषा भी गांधी जी ने यूरोपियन कल्चर के अनुसार करवा दी थी उस समय भारतीयों में फारसी लोग अधिक से अधिक सुदृढ़ हुए माने जाते थे पत्नी को पारसी साड़ी व बच्चों को पारसी कोट पतलून पहनाई आने में छुरी कांटे का उपयोग किया किन्तु तो ये सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं चला इसके बाद गांधी जी ने ही इनका त्याग करवा दिया जहाज में यात्रा करते हुए गांधी जी को चौदह पंद्रह दिन हो गए थे नेटाल बंदरगाह पहुंचने में भी और चार दिन बाकी थे कि इतने में समुद्र में भारी तूफान उठा दक्षिण प्रदेश में दिसंबर का महीना गर्मी और वर्षा का महीना होता है इसलिए दक्षिण समुद्र में इन दिनों छोटे मोटे तूफान उठते ही रहते हैं लेकिन ये तूफान इतने जोर का था कि देर तक रहा कि जहाज के सारे यात्री घबरा गए थे गांधी जी का सामने समुद्र तूफानों से पहले भी पड़ चुका था इसलिए वे और जहाज के कप्तान यात्रियों को आश्वासन देते रहते थे जहाज के सारे यात्री सारे भेदभाव भूल कर हिंदू मुस्लिम अपने भगवान को याद कर प्रार्थना करने लगे इसी चिंता में करीब चौबीस घंटे बीते होंगे आखिर में तूफान शांत हुआ लोगों के चेहरे पर से चिंता दूर हुई इस तरह जहाज डरबन की बंदरगाह पर 18 दिसंबर को पहुंचा डरबन में लंगर डाला गया नादरी भी उसी दिन पहुंचा लेकिन गांधी जी को वास्तविक तूफान का अनुभव तो भी होना बाकी था 18 दिसंबर के दिन दोनों जहाजों ने लंगर डाले लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और थी डरबन के गोरे नागरिक गांधी जी को उल्टे पे लौटा देना चाहते थे गांधी जी के मित्र दादा अब्दुल्ला की तरफ से उन्हें शहर में चल रहे आंदोलन की खबर मिलती रहती थी बोरे लोग एक के बाद एक सभाएं करते थे और दादा अब्दुल्ला का नाम धमकिया भेजते थे कि दोनों जहाजों को हिंदुस्तान वापस भेजा जाए नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा लेकिन दादा अब्दुल्ला किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं थे उस समय वहाँ सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम भी थे उन्होंने प्रतीक्षा की कि वे जहाजों को बंदरगाह पर लाएंगे गांधी जी और सारे यात्रियों को सुरक्षित लेकर आएंगे इस प्रकार डरबन में लड़ाई होने की स्थिति बन गई थी एक तरफ कुछ उठी पर गरीब हिंदुस्तानी उनके गिने चुने कुछ अंग्रेज मित्र थे तो दूसरे तरफ डरबन शहर के आंदोलनकारियों को सरकार की मदद भी मिली लेकिन तो नेटाल की सरकार ने खुल्लम खुल्ला उनकी मदद की थी उनका ये उद्देश्य था कि किसी भी तरह हिंदुस्तानी यात्रियों को दबा कर वापस भेज दें यात्रियों को धमकियां मिलने लगी से यात्री काफी घबरा गए इसी बीच गांधी जी यात्रियों को धीरज बनाते रहे नादरी जहाज के यात्रियों को भी धीरज से काम लेने को कहा गया यात्रियों के मनोरंजन के लिए जहाज में ही खेलों का प्रबंध किया गया था लेकिन गांधी जी का दिल पर डरबन में चल रही लड़ाई में लगा हुआ था इस मामले में मुख्य बिंदु गांधी जी थे उन पर दो आरोप थे पहला ये कि उन्होंने हिंदुस्तान में रह रहे नेटाल वासी गोरों की अनुचित निंदा की थी और दूसरा ये कि वे नेटाल को हिंदुस्तानियों से भाग देना चाहते थे और इसलिए खासकर नेटाल में बसाने के लिए हिंदुस्तानियों को कुरलैंड और नादरी जहाज में भर लाए थे लेकिन ये सब नेटाल वासियों की गलत थी उन्होंने हिंदुस्तान में नेटाल वासियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जैसा कि नेटाल वासी सोच रहे थे नादरी जहाज में तो वे किसी को जानते भी नहीं थे और कुलैंड जहाज में उनके दो तीन रिश्तेदारी थे जिन्हें गांधी जी जानते थे तो वो कैसे नेटाल को हिंदुस्तानी से भर देना चाहते होंगे हिंदुस्तान में रह रहे नेटाल के लोगों के बारे में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था उनके पास इस बात को साबित करने के लिए काफी प्रमाण थे इस तरह दिन बीतते और लंबे होते गए आखिर में गांधी जी और यात्रियों को अल्टीमेटम मिला तो उनको धमकी दी गई की तुम्हारी जान खतरे में है तो उन्होंने नेताल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकारों के विषय में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था और ये निश्चय किया कि कैसा भी संकट क्यों ना हो वे अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे आखिरकार तेईसवे दिन यानी तेरह जनवरी अठारह सौ संतानवे के दिन जहाज पर से यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने का आदेश दिया गया लेकिन गांधी जी और उनके परिवार को शाम के समय उतारा गया क्यूँकी नेताल के लोग गांधी जी पर काफी गुस्सा थे उनके प्राणों पर संकट था ये सारी बातें कप्तान ने गांधी जी को बता दी थी ठीक इस समय गांधी जी के मित्र मिस्टर लाटन आए और कप्तान से मिलकर बोले यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूँ गांधी जी की पत्नी और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर कर उत्तम जी सेठ के घर पहुँचाया गया तो मिस्टर लाटन और गांधी जी पैदल चले जैसे ही वे जाने लगे कुछ लड़कों ने उन्हें पहचान लिया और वे गांधी गांधी
इस बीच वीर ने मिस्टर लाटन को गांधी जी से अलग कर दिया फिर गांधी जी को कंकड़ पत्थर और सड़े अंडों की वर्षा शुरू कर दी इसी ने गांधी जी की पगड़ी उछाल कर फेंक दी फिर लाते मारना शुरू कर दिया गांधी जी बेहोश होने वाले थे इतने में पास के घर की जाली को पकड़ कर दम लिया वहाँ खड़े जपाना कठिन हो गया था तमाचे पर तमाचे पड़ रहे थे इतने में ही पुलिस अधिकारी की पत्नी मिस एलेक्सेंडर जो की गांधी जी को पहचानती थी उस रास्ते से गुजर रही थी गांधी जी को देखते ही वे गांधी जी के पास आकर खड़ी हो गई इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी और लात घुस्से मारना बंद कर दिया कि कहीं मिसेस एलेक्सेंडर को न लग जाए गांधी जी पर मार पड़ते देख वो हिंदुस्तानी पास के पुलिस थाने पहुंच गया सुप्रिंटेंडेंट एलेक्सेंडर ने तुरंत एक टुकड़ी गांधी जी को बचाने के लिए भेजी पुलिस की टुकड़ी समय पर पहुंची और गांधी जी को बचाया सुप्रिंटेंडेंट एलेक्सेंडर ने गांधी जी से थाने में आने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे मुझे उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास है पुलिस टुकड़ी के साथ गांधी जी सही सलामत रुस्तम सेठ के घर पहुंच गए तो इस छोटी सी गलत फहमी के लिए अफ्रीका के लोगों ने गांधी जी को मारा था लेकिन बाद में अपनी गलती का पता चलते ही उन्होंने गांधी जी से इस बात के लिए माफी भी मांगी थी